Radio One presenta A dos de tres caídas con Lorena Montes de Oca, Itzel Colín y Carlos Maya. Hola amigos, soy Lorena y estoy aquí para hacerles al menos 20 minutos con buena lucha libre. No se despeguen de sus asientos. Esto es A dos de tres caídas. ¿Quién no recuerda haberse sentado frente al televisor a ver las luchas el domingo? ¿Quién no jugó a ser el hijo del santo con los amigos en la escuela y terminar en la dirección con un chipote en la frente? Pues hoy te vamos a hablar sobre este tema tan divertido y a la vez controversial, la lucha libre mexicana. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo. Es domingo, el sol ataca con fuerza y emana un calor insoportable. Día familiar, padres con sus hijos, compadres, novios, solteros, rudos y técnicos aprovechan el último día de la semana para convivir y desahogarse del estrés laboral. Es día de lucha libre en la arena Coliseo, día de ponerse la máscara y gritar con fuerza y sin pudor. ¡Referí! ¡Chinga a tu madre! A la arena se va a divertirse, a disfrutar del espectáculo de la lucha aérea, acción a ras de lona y no puede faltar la belleza protuberante de las chicas del ring. Round 1, comenzamos. Blue Demon llamando. Allí salto, adelante. Aún sigue en su cabaleta. He quedado, fuera. A lo largo de los años, la lucha libre mexicana ha sido parte de nuestra vida, pues fue tanto su éxito que se convirtió en un símbolo nacional que alcanzó su máxima popularidad hace ya algunas décadas cuando los nombres de los enmascarados adornaban las marquesinas de las principales arenas, en batallas colosales como las protagonizadas por El Santo, Blue Demon, Cabernario Galindo, Black Shadow, El Murciélago Velasco y Huracán Ramírez. Hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan todos los domingos, esos son los chidos. ¡Santo, el enmascarado de plata! Llamando a Santo, llamando a Santo, aquí Santo, escucho. Así es, Itzel. El cine también sirvió de escaparate para la lucha libre de nuestro país. ¿Quién no recuerda las películas del Santo y Blue Demon? Yo creo que forman parte ya de la memoria colectiva. ¿Recuerdan esa película tan divertida del Santo contra las momias de Guanajuato? Hace no mucho la seguían pasando por la televisión. Lorena, ¿sabías que se dice que este deporte fue introducido durante la intervención francesa en 1863? Pero no fue hasta 1910 que la lucha libre comenzó a ganar seguidores con el arribo de la compañía del italiano Giovanni de Lesiavi, junto con sus estrellas, los famosos Conde Coma y Navatuca. Sí, pero no fue hasta el 21 de septiembre de 1933, cuando en México se fundó la empresa más importante de lucha libre en el mundo, la empresa mexicana de lucha libre. ¿Quién iba a pensar que Salvador Lucero construyó la arena Coliseo con el premio que ganó de la Lotería Nacional? Pues así es, fue una intervención de 40 mil pesos y la inauguró el 2 de abril de 1943. Sí, de verdad que la lucha libre tiene a sus fieles seguidores. Incluso la demanda de la gente para asistir fue tanta que los recintos ya no se daban abajo. Por eso Lutero decidió remodelar la antigua arena modelo para convertirla en la arena México. Un recinto con una capacidad cercana a las 20.000 personas. Claro, esta tradición de asistir a las luchas que tiene más de 100 años no tendrá fin mientras no dejen de existir mexicanos que sientan latir su corazón al escuchar. ¡Lucha! Los rudos a su jaula y los técnicos fuera de ella, los reflectores apuntan al ring y el presentador aparece dando la bienvenida a toda la perrada ruda y a los respetables técnicos. El espectáculo está por comenzar. Las flamantes modelos del Consejo Mundial de Lucha Libre, nuestras verdaderas divas mexicanas, se presentan con sus exuberantes cuerpos llenos de curvas, provocando los chiflidos de los aficionados quienes no se hacen esperar para halagarlas y soltar los más vulgares y graciosos piropos. Los rudos son los campeones, a lo lejos se oye. Chiquita, tanta torta con pechuga y yo sigo flaco, vuelvo a nacer para mamar de ti. Que obviamente no van dirigidos a la señora corpulenta que no ha dejado de gritar, seguramente por envidia. ¡Pinches anoréxicas! En fin, los rudos son los rudos. 
En aquel entonces, estos guerreros, en franca desventaja contra los cuerpos superiores de los luchadores norteamericanos, tuvieron que valerse de rapidez, astucia y sobre todo de resistencia para competir con los luchadores extranjeros, quienes, como hemos notado, dan más importancia a la apariencia y al show que a la técnica y habilidades reales. ¿Cómo olvidarnos de la manera tan rápida, pero técnica, que usaba el santo en sus duelos contra Black Shadow, combinando lucha grecorromana y lucha olímpica, demostrando que lo que importaba en esa época era el conocimiento, la habilidad y la fiereza? El cachorro Mendoza nos revela que para dedicarse al deporte de los trancazos... Debes de prepararte un año de olímpica, un año de intercolegial, un año de grecorromana y de, y de lucha libre, y aprender todo el acondicionamiento físico. La primera lucha corre a cargo de un enfrentamiento en parejas. Por el bando técnico, los rayos solitarios, primero y segundo, se enfrentan a los rudísimos supercomando y artillero. La lucha telonera se decanta a favor del bando de los técnicos. En las tribunas, ya empiezan a alentar a su bando favorito. No se hace esperar el típico enfrentamiento entre aficionados. La señora de gran corpulencia, vestida humildemente, que está con su familia, es la campeona en la pasión del deporte de los costalazos. Sí, pero según su parastro, el entrenamiento en gimnasio... Me imagino que también deben llevar una dieta especial, ¿no es así, Itzel? Claro, nos comentó su parastro que el entrenamiento va acompañado de un sano régimen de alimentación. Evitar chácharas y azúcares. Siempre tomar agua y comer sanamente. Es el consejo que brinda la experiencia de un luchador reconocido y retirado. Ya desarrolladas estas características físicas, se aprenden los secretos del pancracio cimentados en la ética de trabajo y el sacrificio. Pues como lo dicen los que saben de este menester, un luchador no nace, se hace. Desgraciadamente con la creación de nuevas empresas en la lucha libre mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA y la National Wrestling Alliance, Alianza Nacional de Lucha Libre, se empezaron a copiar las fórmulas de la lucha libre norteamericana en la cual los físicos de los luchadores son la principal carta de presentación de las empresas y donde muchos de los ídolos usan sustancias prohibidas en los deportes para incrementar su masa muscular o para soportar más los golpes. Esto daña la salud de los luchadores y los convierte solamente en un producto de la mercadotecnia, ¿no crees? Claro, actualmente en la lucha libre es muy común tener cuerpos musculosos cargados de sustancias que alteran la resistencia, durabilidad, físico y mente. Están los ejemplos de la WWE World Wrestling Entertainment. Casi el 90% de los luchadores de esta empresa usan esteroides. Da inicio a la segunda lucha, relevos australianos. En la esquina técnica, Tigre Blanco, Metálico y Horus se miden ante los rudísimos de cinco estrellas, Pólvora, Inquisidor y Bronco. Otra victoria para los técnicos. Pues fíjense que los desórdenes tanto físicos como emocionales se deben principalmente al abuso de esteroides, los cuales están asociados con riesgos más altos de ataques al corazón, apoplegia, problemas hepáticos y disfunciones en órganos sexuales, aunque su perastro nos reveló que se pueden utilizar los esteroides de manera correcta. Pero eso es para las quemaduras. Entonces lo que mucha gente no entiende eso, dice que personas que las tienen que usar de por vida, es un dolor intenso de, de, de articulaciones. Y... 